kami dari tim SMS tetap mempertahankan pemilihan capim KPK oleh DPR. Mengapa? DPR sendiri itu adalah uh, lembaga yang dipilih langsung oleh rakyat. Di mana uh, DPR dianggap dapat menampung segala aspirasi rakyat untuk dapat mengawasi uh, berjalannya sistem pemerintahan Indonesia yang ada. Oleh karena itu, vote yang diberikan DPR untuk dapat melakukan pemilihan capim KPK itu sama halnya dengan vote yang diberikan oleh rakyat itu sendiri dalam melakukan pemilihan capim KPK. Walaupun hal itu tidak dilakukan secara langsung. Jika memang Uh, ditakutkan adanya permainan politik dalam pemilihan capim KPK tersebut ada yang kualifikasi di mana fit and proper test jika capim tersebut telah melewati kualifikasi hal tersebut mereka dianggap telah layak untuk menjadi calon 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 pemimpin KPK tersebut selain itu pula politik merupakan aspirasi rakyat dari hal itu kita dapat lihat bahwa terus hal itu terdapat adanya unsur rakyat sehingga rakyat dapat melihat Uh, pemilihan capim KPK tersebut secara langsung. Selain hal itu pula, uh, DPR dianggap lembaga yang lembaga yang cakap hukum dibandingkan dengan masyarakat Indonesia sendiri. Dapat kita lihat bahwa uh, secara real memang masyarakat Indonesia itu uh, mempunyai pengetahuan yang sangat minim mengenai hukum itu sendiri. Sehingga uh, sehingga hal itu berakibat terhadap sistem pemilihan capim yang dapat capim KPK itu yang yang kita lihat lebih susah dan lebih rumit lagi dibandingkan dengan pemilu yang bersifat alternatif ataupun umum sehingga masyarakat mempercayakan hal itu kepada DPR untuk dapat melakukan pemilihan capim KPK hal itu hal itu tersebut oleh karena itulah kami dari tim SFS SF, uh, tetap mempertahankan bahwa pemilihan capim capim KPK harus tetap dilakukan oleh DPR tersebut everyone from team SFS we would like to clarify the definition on what is the DPR also known as the House of Representative of the Republic of Indonesia the DPR of House of Representative of Indonesia has the right to protect the people they have the interest of protecting the people that is why they are there they 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 might have certain differences for example they have difficulties in criminal criminal uh, aspects for example for example with corruption but they are not to blame the whole uh, body of the DPR is not to blame but it's the individuals who are acting these criminal corruption acts and we would like to clarify on that the KPK has a selection committee with four competency categories which includes prevention, action, management and supervision which includes coordination and monitoring so therefore a new system is not necessary because the system to um, to find a new leader has already been um, filtered uh, with so many processes from having the president choosing it in the first place and then having the DPR choosing it again also we would like to clarify on the on the idea of having um, the DPR would lead to having with partai politik and with the masyarakat however if we stop with the DPR does it mean poli the political um, playing behind it backgrounds would stop we believe not because politics exists in the Indonesian community it is part of our culture if we want to we can deny that it's part of our culture and therefore politics is not something that is easy to be eradicated from our society selain itu pula jika memang uh, uh, ingin dilakukannya adanya perbedaan sistem uh, untuk one man atau one foot uh, untuk apa di DPR tidak lagi melakukan pemilihan capim tersebut karena jika mereka DPR telah melakukan one man one foot itu telah melakukan itu telah merubah sistem itu sehingga tidak akan adanya politik sehingga jika memang ditakutkan adanya politik maka itu tidak akan lagi tidak akan ada lagi politik karena hal itu lebih terbuka lagi kepada masyarakat jadi menurut tim kami walaupun DPR DPR tidak melakukan tidak melakukan pemilihan capim hal itu tidak akan mengurangi politik yang ada ataupun e, kami setuju eh kami pokoknya setuju e, bahwa DPR tetap dapat melakukan pemilihan capim tersebut also with the new president that Indonesia has with Jokowi as we all know as the people that Jokowi has a vision of having Indonesia to lead to be, be a better country with Jokowi's hands we are we are having more security on having choosing the right leaders to become a leader of the corruption uh, eradicating corruption in our country thank you